酱油拉面，不知道时隔了多久，我们终于吃到了今年最后一家满分店铺。我都不知道原来还有这样的店存在，还是一位远在京都的老朋友告诉我的。那不得马上收拾行李，坐新干线直接前往京都。主要是我这朋友已经在日本探过一百多家拉面店了。今天我们是要去一家评分四点六的拉面店，这个分数着实让人觉得有点恐怖。他要是不好吃，他就完了。这是一家藏在京都老巷子里的小店。京都这座城市的氛围就是这样，有一种骨子里内敛的拽，我也不知道他们在拽什么。他让我在门口等一下，我们等了一个多小时。无语。但是进店之后我才发现，他们家很。奇怪的是，一点都不像拉面店，非常的高级古朴。就问你们谁坐在包间里面吃过拉面？不是在包间里面吃面，虽然不是很理解，但是感觉很帅。其实日本的拉面有很多种，但是他们家只有三种味道：酱油、盐味和咖喱。我个人最喜欢的是酱油，虽然不知道为什么吃面也要有餐前酒，但我喜欢这种装逼的感觉。喝不来。接下来还有一盘前菜，头一回吃面还要吃前菜，这太讲究了。这是海胆鱼子奶油，里面的奶油像融化了的冰淇淋，冰冰凉凉，不会过于很甜，有点像咸奶油的那个意思。然后是一杯特别清新淡雅的抹茶冻，它这个抹茶特别的精致，就是又。香又苦又苦又甜，像极了爱情的味道。什么样？接着小姐姐把面端上来了，好大一份。配菜和面是分开装的，也是单独烹饪的。它的面是中细型的，就是一般酱油拉面都用的中细面，因为这样更容易挂汁配菜里面是鸡肉、叉烧、鸭肉和小银鱼。吃面先喝汤，日本拉面的小规矩。它这个汤入口第一感觉是酱油的香味特别重，然后那个酱油的味儿过了之后就是一种鲜味又重又鲜，嗯，好好喝了。你们不要觉得它看上去很像苏州小面，但其实吃起来味儿很足。然后面条的粗细又很适中，嗦起来就会特别的过瘾。得劲了。再来一块鸭肉，它。像国内盐水鸭的味道，芝士油饼一定要泡汤吃，油酥酥的味道特别像日本的猪油渣。其实可以把肉放到碗里泡一下。先来吃一口他们家的金葱，葱根特别的甜，这烤个烧鸟该多好。鸡胸肉是低温处理的，在泡了热汤之后会显得更嫩。旁边这个是鸡肉豆腐泥，像乐山豆腐脑上面那个哨子，吃到一半还可以在里面加一点山葵泥，它会让整碗面增加一点木质的香味。再嚼着那个颇有劲道的面，第一次吃拉面吃出了幸福的感觉。叉烧尾巴会留到最后，就像草莓蛋糕的草莓，配着面一口吃，我就是碳水之王，特满足，特满足。其实这么好的甜也没吃多少钱。比我们之前吃那个一万一碗的好多了，也特别佩服他们家精心设计过的仪式感。果然，只要装现在做好面这一件事上，做出来的面确实很极致。阿杰推荐指数十分，卡威尔真好吃。给大家表演一段帅哥啃菠萝。嚯哟！你们看我旁边这个巴西大哥，在赢了韩国队之后都笑成什么样了？甚至感觉今天来吃巴西烤肉，上菜的比平时要积极一些。好大尔瓦酱，今天我们必须要吃一点有氛围的东西。但是说到巴西，我不知道除了巴西烤肉以外还有什么，好像还有个巴西鸡肉派。算了，我们还是吃烤肉吧。今天涩谷的这家巴西烤肉真的非常非常的绝。哎，不，南极，哈七级要去大理有的。虽然很不愿意，但还是夹了一些活到一百五。他们家这个自助餐吧，主要是沙拉和甜品。今天可以活到一百六。其实我到现在也不懂，为什么每次吃饭之前都要经历这个痛苦的环节。我真的很想手动拉一下进度条。今天的第一口给到他们家的烤鸡肉。巴西烤肉的特点一下就出来了，就是火大，它会把鸡肉烤得特别的外酥里嫩，它把它里面的汁水锁得巨好，鸡肉那个滑滑的口感还有点像白切鸡。然后下一个是我一直很期待他们家的蒜香牛排，超厚一块。它这块肉最厉害的就是，他们家会把那个蒜香腌得很入味油肉流出来的油都是蒜味特别的香，肉感十足又不会很噎人，蒜你厉害。然后是牛里脊，点心的没什么脂肪，但是由于火候把握的比较好，半生的感觉还是会让人觉得很嫩，好吃，但是没有巴西的感觉。三分熟的里脊，吃起来会有水牛的那种味道。再来一根。香肠，它这个香肠密度特别的大，就像我婆婆给我舀的饭，真会压。但是要说香肠还是德国好，下次德国踢赢了再去吃好了。这个也是巴西特色小吃，芝士薯饼，并不会拉丝，浅尝一下就好。下一块是烤牛的三角肉，果然这种孜然味的烤肉还是得用生菜裹着才好吃。然后这个是他们家的人气特色菜，烤菠萝，是不是很难想象它是什么味道？它外面会烤的那种焦香焦香的，然后因为它是烤过的，所以它吃起来完全没有酸味，非常神奇。亚马逊丛林的水食，他们家的烤羊腿肉我也特别喜欢，因为它巨膻，我操，膻疯了，太爽了，甚至让你有一种。吃羊杂的感觉，这两个有万个草泥羊，在你嘴巴里面奔腾。这种时候就要配一个烤洋葱，你会觉得非常的应景。烤过的洋葱还会带着一股淡淡的苹果味接着又是一块烤牛排。哎，有没有人跟我一样，就是特别喜欢吃那种滴血的牛排？刚刚在那边看到你，感觉血水旁边的你还挺好吃的。对了，他们家有个小妙招，就是吃腻了你就去问他们要那个菠萝，瞬间回满血。总共二十多种肉，巴西人真的是很幸福的。阿基推荐指数八点五分。卡梅尔，日本和牛的历史其实只有六十年，但它却发展成了全球最贵的牛肉。它为什么可以卖这么贵啊？岂有此理！所以我就去约了一家连续打了五年百名店的和牛馆，我、哦、这太扎实了，太爽了。毕竟我也想知道吃和牛吃到反胃需要花多少钱，特别是它里面那个最粉嫩的那个部分，我、哦、是嫩的，哇。嗯，桂林糕。今天的废话也很多呢，但那是蓝青山那家完全预约制的烤肉店。这店也藏得够深，高情商，注重隐私。我老板没钱，好了，不说废话了。看一下他这个人均两万的价格究竟如何。饭前先来
上的一个粉条，它吃起来其实很像奶油蘑菇意面。怎么还有前菜？其实，在日本所有的生肉吃起来都有一种饺子馅的感觉。他们家的生肉是用酱油调的味，里面混杂了些很有嚼感的菜和海苔，你吃惯了就会觉得很好吃。的上腰肉，就这一块的肉质，它一般会非常的软嫩，因为它肉瘦纤维短，所以这一块的肉一般是厚切，吃起来会比较滑嫩，但是没有横膈膜肉那么香甜。第二块就是我们的横膈膜肉，也可以叫它牛五花。这个部位它其实很难烤，因为它很肥，所以很容易烤干，但它吃起来就贼香。我感觉我牙齿都没用力了，甚至你把它吞了，那股牛油的香味还会挂在你的舌根。完了之后，没有想到我们今天的重头戏之一，烧牛冬居然这么早就端上来了。它里面的那个肉真的切的巨厚，但其实一口咬下去，你的齿感会很轻松。它是那种脂肪虽然没有很多，但是很嫩的里脊肉，配上他们家的特制烤肉酱，嚼开之后那股炭火和牛油混合在一起的味道，所以它饭也是配了日本最好的米，一口烤肉一口饭的快乐，可以很轻松就把一盆都炫完。空盘吃了饭之后就给我们上了一碗汤，它里面是一片用低温处理的和牛包着一个萝卜，怎么说呢？它非常像怀石料理里面的素汤，不过用牛腿肉比较肥，所以脂肪里的奶香已经渗到了汤里。汤应该是用蔬菜和贝类一起熬的，味道很鲜。汤里面也是那个和牛那个骚骚的味道。然后接下来也是他们家的王牌之一，我就问谁见了这么厚的牛舌不迷惑？除了刚才那碗牛肉饭，我们今天就是冲着这个超厚切牛舌来的。他们烤法其实很讲究，一开始用小火慢慢烤，然后可以看到牛舌滋滋冒油，最后表面变成非常好看的焦褐色海浪状。烤完之后切好摆盘，这种粉粉的感觉真的就是两个字：脆弹。所以才说它吃起来有点像龟苓膏，它嚼起来的质感很像没有炖煮过的蹄筋，搭配着一点烧烤味的山椒酱，那种恰到好处的辣味，刚好中和了牛油的腻，后嚼牛肉的感觉。吃完这个确实很腻，所以就给我们上了一个酸辣小番茄。接下来是一小份炸牛排，属实没想到上了一盘炸牛排。炸牛排一般都会用里脊肉，汁水比较少，嚼起来能吃到肉的扎实感，再配着旁边的酸酱，油香也不会腻人，所以它其实很像广东版的糖醋里脊。嗯，油香酸甜，接着是酱香牛腿肉。其实我想说，这种薄切的非常适合做瘦血烧。服务员一直在讲他们那个酱香如何如何好，但我就想你给我端个生鸡蛋来。我想吃碳水，不过还好的是，下一个菜就是和牛银鱼小饭团。因为米粉里面塞了那种炸过的小银鱼，所以吃起来会有那种脆脆的口感。牛肉的脂肪加上海鲜的香味，得劲儿，这才是最贵的饭团了。然后最后的甜品是他们家自制的牛奶布丁，超浓的奶香，而且推荐指数八点五分。啊！就连欧洲第一的德国队都打不过日本了吗？那岂不得吃个法餐庆祝一下？等一下，你这个流量蹭的也太勉强了。像我这种非常会选餐厅的人，隔三差五不来当一下大冤种，我都浑身难受。我其实一直没搞懂，就是为什么好吃的法餐它都在日本和英国。今天我们去的是一家日系法餐店，但是为什么说到日系，你们待会儿就知道了。感觉这是一种很新的料理，别喝了，法餐吃不饱。日料还很贵的两个特点，虽然很冤，但谁叫我买了日本队呢？嘿，今天我们来的是日本的麻布十番，是我觉得在东京最小资的一个地方。我的梦想就是在这个地方买套房。进店之后感觉这家店是懂那个暧昧氛围的，这是我。我们的呆滞七七，今天的第一个菜就很圆，虽然是前菜，但是炸汤圆。不过它里面包的是煎鱼，好热啊！然后是一碗热的冒烟的河豚汤。你们说法国人吃过河豚吗？喝起来像乌骨鸡汤。我很喜欢那股很浓的药膳味，它又鲜又养生。下一个前菜是高脚杯里装的蟹肉，感觉这个好像有点东西，虽然不够塞牙缝，但它在蟹肉里面居然加了苹果，再点缀了一点海胆和鱼子酱，日料的奢侈上来了。下一个菜摆盘虽然好看，但当我夹起来一筷子豆苗的时候，我感觉它的 CPU 啊、哦、无鱼。好在这个鱼肉比较嫩，一点淡淡的葱香，蘸上一点旁边的奶香微甜的酱汁，我。更饿了，法餐的前菜真的就只是为了让你开胃。我现在就想回家炫两袋莫小仙。菜，我们已经吃了一个半小时了，还在吃前菜。接下来这个应该是我们最后一个前菜了，面包配虾头汤。我发现法国人特别爱吃这个菜。这个主菜端上来的时候，就是说我的一个眼流花都包起了。第一个主菜是惠灵顿鱼排，我其实不确定是不是叫这个。把它切开以后，酥皮鱼肉和菜的痕迹面看上去很有层次感。它这个酥皮单吃起来就很像烤好的小饼干，一整块下去又能嚼到鱼肉的鲜味感，还有面包的油香和蔬菜的清香。我懂了，它这个非常的日法混血。再配上一点黑松露，还是很有法国的感觉，好香啊、哦！下一个主菜是烤芒果和牛排，这又是什么新奇的组合？感觉吃那么多前菜就是在为了等这个菜。但你抛开之后才发现，它是芒果和千层土豆，每一层的里面还夹着芝士，最上面那一层特别酥脆，味道有一点点淡淡的果甜，但是土豆的淀粉味更突出，就像吃了一口牛奶果味的土豆泥。它这牛肉好好切开哦，这一块蘸了红酒巧克力酱的牛排，就是纯正的法国味道。牛排的口感很嫩，咸甜咸甜的味道会越嚼越香，但我觉得其实换成鹿肉会更加的法国。然后这个是我们最后一个主食，这个菜。也是他们家的特色招牌菜，鱼肉饭。盖子打开的一瞬间，不选吃葱的应该会很沉默，因为它用的是鱼腹肉，所以很肥。肥到它那个饭里面都是鱼脂的香味，特别是把米饭拌匀之后，你每一口都能吃到那个长地香里面的鱼肉的香味，好吃。啊，这个菜真的是专业疯了，特别的日本。吃最后的甜品又像回到了法国，虽然不是很正式，只有一个甜品，但它的颜值和